Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So friends, आज जो है अभी मेरी ना सुबह वाली जो क्लास है वो कैंसिल हो गई जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है तो इस वजह से वो टीचर जो है वो ऑनलाइन क्लास करना पसंद नहीं करता तो इसलिए क्लास बंद थी ये छुट्टी थी आज इतनी खुशी मिलती है जब कोई भी क्लास नहीं होती तो बहुत अच्छा लगा क्लास नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने काम करके और मेरी पावर पॉइंट की जो पीपीटी है वो टीचर को ईमेल कर दी ताकि वो चेक करे और रिव्यू दे और फिर मैं बाकी उसमें डेवलपमेंट जो भी करूं और जो अभी है एक और क्लास ही जो कि हमेशा से ऑनलाइन ही होती है क्योंकि टीचर ने बोला कि ना हालात ठीक नहीं है तो इसलिए ना अच्छा होगा अगर हम घर से ही क्लास करें तुम भी अपने घर सेफ रहो मैं भी तो मैंने कहा ठीक है ये बहुत अच्छा है तो टीचर ने अभी क्लास करेगी तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कुछ क्लिप्स और इसके अलावा ये मेरी डायरी है और ये है कोरियन लैंग्वेज तो यहाँ पे ना जो भी लिखा है आप लोग को समझ नहीं आएगा तो ये अभी मैं बस पढ़ाई करूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी क्लिप्स दिखाऊँगी ऑनलाइन क्लास कैसे हो रही है मेरी जूम पे और फिर हम मिलते हैं बाद में शायद किचन में क्योंकि उसके बाद मेरे पास कुछ और करने को नहीं है सो लेट्स सी क्या करते हैं चलो क्लास करते हैं साथ में Hi, how are you? Hi, how about you? I'm also good. Okay, you look good. You look great. <laughs> Thank you. You too. <laughs> Thank you. Yeah. Okay. So yeah, let me share my file. Mm. The school decided to keep uh uh. Like online class. Yeah, right, right. Because uh, of it, it all. Yeah, 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 right, so, right. <laughs> yeah, that's good. <laughs> good for us. <laughs> okay. okay. So anybody can go and choose whatever they want. So that's mm -hmm. why I thought this line, and then. Right. But in, in this case, it kind of represents uh, the way you wear your dress. Uh, it, it, you know, you 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 can choose. You can make a choice. It can be a uh, most uh, workable and unique. Uh. तो ये है फ्रोजन पफ पेस्ट्री और इसको मैं अभी खोल रही हूँ क्योंकि मुझे देखना था कि अंदर कैसी है और अंदर से ना ये ऐसी थी कि एक दूसरे के बीच में एक बटर पेपर लगा हुआ था तो मैंने क्या किया कि जब तक मैं इसकी फिलिंग बनाऊँ तब तक ये ना सॉफ्ट होना चाहिए तो निकाल के रख दिया बाहर और अभी ना ये मक्खन जो है वो गरम करके फिर उसमें मैंने क्या किया कि जो प्याज है वो ना फ्राई करने के लिए रख दिया और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना हल्का सा ब्राउन या उससे भी कम और फिर नमक डालना है और फिर जो है ब्लैक पेपर डालना है ब्लैक पेपर थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि बहुत मज़े का टेस्ट आए और उसके बाद इन सबको ना थोड़ा सा फ्राई करना है ज़्यादा नहीं ऐसे हल्का सा फ्राई करके और फिर क्या करना है कि ना वेट करो अभी इसमें क्या करना है जो आटा है वो ना एक चम्मच मैंने हाफ हाफ करके एक चम्मच फिर पूरा किया था लेकिन आप एक चम्मच डाल सकते हो आटा है ये नॉर्मल मैदा नहीं और उसको हल्के से थोड़ा सा फ्राई करके और उसके बाद क्या करना है कि इसमें ना चिकन जो है वो ऐड कर देना है आप चिकन बॉयल करके भी डाल सकते हो लेकिन मैंने ऐसे करके डाला है ताकि मेरे मुंह में ना मज़ा आएगा ऐसे ऐसे पीसेस जब चिकन के आएंगे लेकिन बॉयल वाला चिकन जो है उसका टेस्ट खरा अजीब हो जाता है और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पका लिया पहले चिकन को और उसके बाद मैं ना इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ हाफ कप की तरह दूध होगा वो डिपेंड करता है आपका चिकन कितना है तो अभी इस दूध को ऐसे थोड़ी देर के लिए ना ऐसे मिक्स करना है और फिर धीरे धीरे पकते पकते ऐसे ना पूरा थिक हो जाएगा और अभी ये ना पूरा रेडी है क्योंकि चिपक नहीं रहा नीचे तो पूरा रेडी है अभी ठीक है और ये जो है वो मैंने पूरी जो पट्टियाँ हैं पफ पेस्ट्री की वो मैंने इसे खोल के रख दी और देखे सॉफ्ट हो गया अभी हल्का ठंडा भी है अभी ज़्यादा सॉफ्ट करने से फिर बहुत मुश्किल होगी बनाने में तो अभी एक अंडा बीट कर लिया और अभी मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बनाऊँगी अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ एक बीच से हाफ़ किया है और सबसे पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पे अंडा लगाया और फिर एक चम्मच मैंने ये जो मेरा मसाला बनाया था चिकन का वो डाल दिया इसके अंदर ठीक है अच्छे से कॉर्नर्स वगैरह में और फिर इसको ना हम कवर कर देंगे जो दूसरा पीस था उससे और अभी क्या करना है कि मैंने हाथों से दबा के थोड़ा ऐसे शेप दे दिया गोल सा और उसके बाद फिर से मैंने ना ब्रश से अंडा लगा दिया ठीक है 
ये इतना सिंपल सा था बहुत इजी रेसिपी थी लेकिन बहुत मज़े की डिश थी और ये बटर पेपर लगा के सबसे पहले ट्रे पे और उसके बाद क्या किया कि एक एक पेटीज़ बना बना के और अच्छे से ना जगह बचा बचा के रखा ताकि एक ट्रे में बहुत सारे पेटीज़ आ सकें तो ये मेरा दूसरा पेटीज़ भी रेडी है अब इन्हें इसको भी मैं अच्छे से लगा लूँगी और हर पेटीज़ के बीच में थोड़ा सा स्पेस दूँगी क्योंकि ये बाद में पकने के बाद साइज़ बड़ी हो जाएगी और अब जो है मैं गोल वाला पेटीज़ बड़ा दिल कर रहा था ट्राई करने का इसलिए गोल वाला किया और सेम प्रोसेस से अंडा लगाया और फिर उसके ऊपर मसाला लगाया और फिर उसके ऊपर मैं कवर करूँगी और फिर अंडा लगाऊँगी तो सेम प्रोसेस है और ये गोल वाला पेटीज़ पाकिस्तान में बहुत खाया तो इसलिए मैंने आज सोचा यही बनाते हैं तो अभी आगे आप देखिएगा कि मैं और भी मज़े मज़े के पेटीज़ बनाने वाली हूँ तो ये सिंपल सा ये जो अंडा हम लगाते हैं इससे बहुत अच्छा कलर आता है बेकिंग के बाद इसलिए लगाते हैं लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो नहीं भी लगा सकते हैं अगर किसी को अंडे वगैरह नहीं खाना तो ये रेडी हो गया और अभी ये उससे इस पेटीज के साइज़ से छोटे सा ढक्कन में लेके आई हूँ और थोड़ा सा प्रेस किया क्योंकि इसमें अच्छी सी डिज़ाइन आती है एक आप वो देखिएगा बेकिंग के बाद और अभी जो है ये फर्स्ट वाली लेयर में ना एक शेप था क्या कहते हैं टेक्सचर था तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों स्क्वायर पेटीज़ भी बनाया जाए तो इसलिए मैंने छोटे से मिनी पेटीज़ बनाया और ये स्क्वायर पैटर्न था ऑलरेडी पहले से ही था इस डो में तो फिर मैंने ना इसको ऐसे रख दिया ऊपर तो मतलब बात यह है कि आप कुछ भी शेप बना सकते हैं इसमें कोई भी नहीं है कि ट्रायंगल होना चाहिए सर्कल होना चाहिए क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं आप अपनी मज़े मज़े से कुछ भी बनाए मैंने बहुत सारे मज़े मज़े के पेटीज़ बनाए और मुझे आज बहुत मज़ा आया पेटीज़ बना के और मैंने ओवन जो है वो सबसे पहले गर्म कर दिया था वन डिग्री पे फिफ्टीन मिनट्स के लिए गर्म अभी गर्म गर्म ओवन में मैं पहले ना ये एक ट्रे डाल रही हूँ फर्स्ट शिफ्ट है मेरी ये पहला पेटीज़ जो बनने वाले और अभी क्या है कि ना 15 मिनट्स पहले मैं पकाऊंगी इसको ठीक है और उसके बाद 180 डिग्री पे और ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है तो ये ना 15 मिनट्स जो है वो आप देख सकते हैं कितना फास्ट घूम रहा है ओवन ये असल में फास्ट किया हुआ है टाइम लेप से इसलिए फास्ट घूम रहा है और अभी मैंने 30 मिनट फिफ्टीन मिनट्स और लगा दिए तो टोटल थर्टी मिनट्स मैंने पेटीज़ पकाए थे और आप देखिए पेटीज़ कितने मज़े से मतलब पूरे फूल गए पूरे बड़े हो गए साइज़ में और फिर मैंने इसको ट्रे निकाल के उल्टा भी कर दिया था मतलब रोटेट कर दिया था ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से पके और फिर क्या हुआ कि थर्टी मिनट्स के बाद बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया ऊपर माशाल्लाह से और खुशबू भी आ रही थी बहुत अच्छी और पूरे पेटीज़ जो है ना पाकिस्तान में जो मिलते हैं ना जो वही वाले बन गए पूरे मतलब इतना अच्छा पेटीज़ बना आज बहुत मज़े का और सारे मतलब पेटीज़ बड़े बड़े हो गए साइज़ में डबल डबल और ये पफ पेस्ट्री का कमाल है तो ये रेडी हो गए पेटीज़ और जब तक मैं तो वो पेटीज़ पक रहे थे तब तक मैंने ये डिज़ाइंस भी सारे बना लिए थे आप चेक करें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस है तो मतलब आप कुछ भी बना सकते हो कुछ भी बाउंड्री वगैरह नहीं है इसमें ये मैंने मंदू स्टाइल में पेटीज़ बना लिया था और फिर ना ये मैंने थोड़े डिज़ाइंस रख दिए पेटीज़ के जो इधर उधर गिर रहे थे कुछ डो तो वो मैंने ऊपर रख दिया और सब में अंडा लगाया हुआ है ऊपर और अभी मैं ना इनको बाद में बेक करती हूँ और ये जो बचे हुए पीसेस हैं ये भी फेंकने नहीं है इसको मैंने क्या किया कि जहाँ पे मफिन बनाते हैं जिसमें उसमें मैंने क्या किया कि सिंपली दो स्लाइस दो पीस जो हैं इसके वो रख के उसके ऊपर चिकन डाल दिया और फिर क्या किया कि बाकी जो बचे हुए दो हैं वो ऐसे करके रख दिए और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना मज़ मज़े से अंडा लगा दिया और ये माशाल्लाह से रेडी हो गया और ऐसे मैंने दो करके बना लिए ताकि पेटी ज़ाया नहीं हो और ये फर्स्ट वाली जो शिफ्ट है वो अभी मेरा रोज़ा खुलने वाला है इफ़ार होने वाली है तो अभी बाद में मिलते हैं तो अभी हमारे पास रोज़ा खुल गया है सबसे पहले मैं ये रोज़ा खोलती हूँ और उसमें लेमन इसका यूज़ में मोबाइन अल्लाह मैं दिला कसम तो अभी काम मंद वाला कर रहा कल वाला रेस के काफ़ कर दो डेली मैं ये बनाती हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आता पीने में लेकिन मैं ट्राई करूँगी कभी कोई नई ड्रिंक भी लेके आऊँ इफ्तारी में ये खाने से पहले एक मज़े की बात बताती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे कोरियन फ्रेंड की कॉल आई थी मुझे वो बोल रही थी कि वो बहुत परेशान है क्योंकि टीचर जो है वो सबको रिव्यू दे रहा है कॉल कर कर के तो वो उसको जब कॉल की टीचर ने मुझे भी कॉल की और कोरियन में बात करते हैं यहाँ पे सब तो डेफिनेटली अभी मुझे समझ आ गया क्या करना है तो फिर वो कॉल की मुझे और बोल रही है कि ना तुम्हें कुछ समझ आया क्या करना है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया ये वो 
मैं इतना हैरान हो गई वो कोरियन ने उसको समझ नहीं आया और मैं फॉरिनर मुझे समझ आया मतलब ऐसा कि काम असल में कॉम्प्लिकेटेड है डिज़ाइन का रिसर्च वगैरह करना लेकिन फिर भी मतलब यहाँ के लोग ना बहुत ही परेशान हो जाते हैं और हम जो हैं फॉरिनर्स हमें पता है कैसे चीज़ें हैंडल कर लें क्योंकि इतने सारे लैंग्वेजेस आते हैं फिर हम डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ के लोग बहुत ही मतलब भोले टाइप हैं चालाक भी हैं लेकिन भोले टाइप भी हैं कि मतलब कुछ समझ नहीं आता ठीक से थोड़ा टाइम लगता है समझने में तो बहुत ही फनी था ये लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे फेस टू फेस साथ में काम करेंगे तो मैंने सोचा ये आपसे बात शेयर करूँ कि वो कोरियन है लेकिन उसको समझ नहीं आया ये कैसे चले अभी ना ये मज़े मज़े के जो पेटीज़ हैं बहुत ही अभी भी गर्म है और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है जो मैंने आपको दिखाई वो अभी पक रहे हैं पेक हो रहे हैं तो अभी मैं इसको ट्राई करती हूँ कहाँ से शुरू करूँ पाकिस्तान में हम ऐसा गोल वाला पेटीज़ खाते थे ऐसा गोल वाला पेटीज़ मिलता है और क्या कहते हैं डिफरेंट डिज़ाइन बाकी मैंने खुद के बनाए हैं ऐसा वाला भी शायद मिलता है ट्राइंगल वाला तो मैं इसको खाती हूँ सबसे पहले और दिखने में बहुत ही मज़े का लग रहा है अभी ट्राई करते हैं असल में मैंने बनाया नहीं ये पफ पेस्ट्री तो आसान था बनाना बहुत बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है लेकिन इसमें वो बहुत है पफ पेस्ट्री में ना ऑयल बहुत है क्योंकि मैंने घर पे नहीं बनाया मार्जरीन या ऑयल पता नहीं क्या लगा के पफ पेस्ट्री बनाते हैं इसलिए ये ऐसे बहुत सारे लेयर्स आते हैं लेकिन बहुत अच्छा हुआ है मजे का लेकिन बहुत ऑयली लग रहा है मुझे अंदर वाला मसाला भी बहुत मजे का हुआ है जिसमें पाकिस्तान में खाते थे पेटी जैसा ही इस चाय का मसाला हुआ है और बहुत मजे मजे का हुआ है इसमें जो अंदर चिकन है वो मैंने खुद से ही बॉईल करके वो नहीं किया क्योंकि चिकन का भी टेस्ट आ जाता है इसलिए छोटे छोटे जो चिकन के थे क्यूब्स उसका ना बहुत मजे का टेस्ट आ रहा है मतलब चिकन आ रहा है मुंह में नहीं तो चिकन गुम हो जाता है हम्म बहुत मजे का माशा हम्म आज इतने दिनों बाद मैंने पेटीज खाया हम्म इसकी जो पफ पेस्ट्री है वो मैंने इथेवान से ली थी लेकिन अगर आप कोरिया में रहते हो और वीडियो देख रहे हो तो इथेवान मत जाना अभी इथेवान के हालात बहुत खराब हैं जैसे कि कल की मेरी रिफ्तारी सारा दिन मेरा सब कुछ खराब हो गया क्योंकि मैं इथेवान गई थी कुछ दिन पहले तो इसलिए ना ये पफ पेस्ट्री घर पर पे बना सकते हैं बाकी रमज़ान में बहुत कम दिन बचे हैं तो हमें दुआएं भी करनी चाहिए और ऊपर से इफ्तारी रोज़े सब कुछ इंजॉय करना चाहिए बस यही थी मेरी आज की छोटी सी इफ्तारी पेटीस चिकन पेटीस और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और अभी घंटी बज गई तो मेरे वो दूसरे पेटीस भी रेडी हैं मैं जाके देखती हूँ अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और अपनी इफ्तारी इन्जॉय करें और दुआओं भी याद कीजिएगा बाय बाय खुदा हाफिज़ तो इफ्तार के बाद मेरे दूसरे वाले पेटीज जो है वो भी रेडी हो गए थे और ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन आ गई है बहुत ही यूनिक सा पेटीज जो है वो ना तैयार हो गया है और बाकी पेटीज आप ना चेक करें बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन आए हैं कुछ कुछ फट भी गया है ये सेंटर वाला लेकिन फिर भी चलेगा और ये गोल वाला पेटीज जो है वो लम्बा सा रोल टाइप वो भी पाकिस्तान में मिलता है